ஹாய் நீட் ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வாரி மெடிக்கல் அகாடமி வாரி மெடிக்கல் அகாடமி சார்பாக அனைத்து விதமான டாபிக் சார்ந்த ஒவ்வொரு வீடியோவும் இனி வரும் நாட்கள்ல உங்களுக்கு வரும் உங்களுக்கு இதை சார்ந்த சந்தேகங்கள் கேள்விகள் எதுவா இருந்தாலும் கமெண்ட்ஸ்ல பாஸ் பண்ணுங்க எங்க எக்ஸ்பர்ட் ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ் போடுற வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அந்த வீடியோ ரெகுலரா உங்களுக்கு வரணும்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ விஸ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட் ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போதோம் அப்படின்னா பிசிக்ஸ்ல கிளாஸ் லெவன்ல இப்போ என்ன டாபிக் அப்படின்னா சீரான நிறை அடர்த்தி கொண்ட திண்ம தண்டின் நிலைம திருப்பு திறன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ நம்ம டேபிளேஷனில் அந்த சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் லெசனில் நிறைய என்ன நிலைம திருப்பு திறன் வந்து எப்படி இருக்கும் மையம் வழியே திண்ம தண்டு கோலம் உருளை அந்த மாதிரி நிறையா கொடுத்துருப்பாங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு திண்ம தண்டோட நிலைம திருப்பு திறன் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஓகேவா அப்போ இன்றைக்கி என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் சீரான சீரான நிறை அடர்த்தி கொண்ட சீரான நிறை அடர்த்தி கொண்ட திண்ம தண்டின் திண்ம தண்டின் நிலைம திருப்பு திறன் திண்ம தண்டின் நிலைம திருப்பு திறன் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ திருப்பு திறன் நம்மளுக்கு நிலைம திருப்பு திறன் அப்படிங்கிறது என்னென்னு தெரியும் ஐ ஈக்குவல் டு என்னென்னு தெரியும் எம் ஆர் ஸ்கொயர் இல்லையா நிலைம திருப்பு திறன் ஃபார்ம்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும் ஐ ஈக்குவல் டு எம் ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ ஒரு பொருள் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதில் நிறையா பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும் இல்லையா இப்போ இந்த எம் அப்படிங்கிறது வந்து என்னது மொத்த நிறை இல்லையா மொத்தமாக எவ்வளோ பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கோ அந்த பார்ட்டிகல்ஸோட நிறை தான் நம்மளுக்கு எம் ஆர் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அதோட தொலைவு இப்போது அந்த பொருளை நான் அந்த பொருள்லேருந்து நான் என்ன பண்ணிக்கிட்டேன் அப்படின்னா ஒரு சின்ன பார்ட்டிகளை மட்டும் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு என்னென்னு இருக்கும் டிஎம் ஆர் ஸ்கொயர்னு வரும் இல்லையா அப்போ எனக்கு நிலைம திருப்பு திறன் எப்படி இருக்கும் டிஐன்னு இருக்கும் மொத்த துகளோட நிலைம திருப்பு திறன் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா நான் ஏதோ ஒரு பொ துகளை எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு டிஐ அளவுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக தான் சின்ன பொருள் எடுத்துட்டேன்னா எனக்கு நிலைம திருப்பு திறன் எப்படி இருக்கும் சின்னதாக தான் இருக்கும் இல்லையா இப்போ நம்ம எதோ இது கண்டுபிடிக்க போதும் சீரான நிறையடர்த்தி கொண்ட திண்ம தண்டோட நிலைம திருப்பு திறன் அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் திண்ம தண்டு ஒன்று என்ன பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் இந்த ஆடு ஓகேவா இப்போது இந்த ராடில் வந்து இதோட மையம் வந்து நம்ம என்னென்னு வச்சுக்கலாம் ஓன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதோட டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா எல் ஓகேவா இதோட டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்னது இதோட டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து எல் இப்போ இந்த நிறை மையத்தில் இருந்து இதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளவு அப்படின்னா எல் பை டூ என்னது மைனஸ் எல் பை டூ அதே மாதிரி இங்கே இருந்து இதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்னது அப்படின்னா எல் பை டூ இப்போ நம்ம என்னது எடுத்துக்கோ இல்லையா இதை எக்ஸ்ன்னு வச்சிட்டோம்னா எக்ஸுக்கு இந்த சைடு இருக்கிறது பாசிட்டிவ் இந்த சைடு இருக்கிறது நம்ம என்னென்னு எடுத்துக்குவோம் நெகட்டிவ்னு எடுத்துக்குவோமா அப்போது டோட்டல் லென்த்து நீளம் வந்து ராடோட நீளம் வந்து எல்லுன்னு வச்சிட்டோம்னா நமக்கு இந்த டேரக்ஷனில் இருக்கிறது எல் பை டூ இந்த டேரக்ஷனில் இருக்கிறது என்னவாக இருக்கும் மைனஸ் எல் பை டூவாக இருக்கும் ஓகேவா இப்போது இந்த நிறை அடர்த்தி ஸோ நம்மளுக்கு அடர்த்தி அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னு தெரியும் அடர்த்தி அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு என்னென்னு தெரியும் நிறை பை கன அளவுன்னு நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா ஃபார்முலா அப்போது அப்போது இங்கே அடர்த்தி அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம லேம்டா அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அடர்த்தி அப்படிங்கிற நான் எப்படி டினோட் பண்ணுறேன் லேம்டா ஸோ இந்த தண்டோட நிறை வந்து நான் என்னென்னு வச்சுக்கிறேன் கேபிட்டல் எம் கன அளவு கன அளவு அப்படிங்கிறது வந்து இந்த தண்டில் வந்து என்னவாக இருக்குது அப்படின்னா மொத்தமாக இதிலிருந்து இது வரைக்கும் உள்ளக்கூடிய நீளம் அது நான் என்னென்னு எடுத்துக்கிறேன் எல்லுன்னு எடுத்துக்கிறேன் புதிதா ஸோ அடர்த்தி மூலிமா பரப்படர்த்தி அப்போ நான் லேம்டா ஈக்குவல் டு எம் அப்படிங்கிற இந்த தண்டோட நிறை எல்லுங்கிறது இதோட மொத்த லென்த்து ஓகேவா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த ராடில் ஒரு சின்ன போர்ஷன் வந்து நான் கன்சிடர் பண்ண போகிறேன் என்னது மொத்தமாக எனக்கு வேண்டாம் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு ஸ்மால் போர்ஷனை நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்போது இதோட தொலைவை நான் என்னென்னு வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னா டிஎக்ஸ் அப்படிங்கிறது எடுத்துக்கிறேன் இதோட 
மாஸ் வந்து நான் என்னென்னு வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னா டிஎம் புரியுதா அப்போ டோட்டல் மாஸ் மொத்தமாக இந்த தண்டோட நிறை கேபிட்டல் எம் அப்படின்னா நான் இதில் ஒரு சின்ன பகுதியை மட்டும்தான் நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அப்போ அந்த சின்ன பகுதிக்கு நான் என்னென்னு எடுத்துக்கலாம் டிஎம்னு எடுத்துக்கலாமா அப்போ இந்த டிஎம் அப்படிங்கிறது வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு டிஎம் அப்படிங்கிறது லேம்டா இன்ட்டு டிஎக்ஸ் லேம்டா அப்படிங்கிறது வந்து என்னது இந்த தண்டோட பரப்படர்த்தி எக்ஸுங்கிறது வந்து என்னது இதோட ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா இப்போது நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா இப்போது நம்மளுக்கு நிலைம திருப்பு திறன் டிஐ அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு என்னென்னு தெரியும் டிஎம் ஆஸ்கொயர்னு தெரியும் இல்லையா அப்போது நிலைம திருப்பு திறன் நிலைம திருப்பு திறன் என்னது டிஐ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டிஐயை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் மொத்தமாக நான் என்ன பண்ணுறோம் சின்ன போர்ஷனில் எனக்கு எவ்வளோ வேதி ஆகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சிட்டோம்னா அதை இன்டகிரேட் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன கிடைக்கும் டோட்டல் மொத்தமாக எனக்கு எவ்வளோ நிலைம திருப்பு தேதன் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடும் நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணுறதுனால என்னது முதல்ல ஒரு சின்ன போர்ஷனை நம்ம கண்டுபிடிச்சி தான் மொத்தமாக கண்டுபிடிப்போம் அப்போ டிஐ அப்படிங்கிறது வந்து என்னது டிஎம் இங்கே ஆதுக்கு பலாக நான் என்னென்னு எடுத்துக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து நான் என்னென்னு எடுத்துக்கிறேன் எக்ஸுன்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்போ நான் என்ன எழுதலாம் டிஎம் எக்ஸ் கொயர்னு எழுதலாமா அப்போது இதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து நான் என்னென்னு எடுத்துக்கிறேன் எக்ஸுன்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்போ டிஐ ஈக்குவல் டு என்னது எனக்கு டிஐ ஈக்குவல் டு டிஎம் என்னது எக்ஸ் கொயர் ஓகேவா இப்போது இந்த டிஎம் வந்து என்னது நம்ம கண்டுபிடிச்சது இங்கே தான் டிஎம் என்னது லேம்டா இன்ட்டு டிஎக்ஸ் அப்போது லேம்டா இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இங்கே என்ன இருக்குது எக்ஸு கொயர் இருக்குது ஓகேவா இப்போ லேம்டாவோட வேல்யூ நம்ம என்னென்னு கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் எம் பை எல்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா அப்போது எம் பை எல் இன்டு டிஎக்ஸ் எக்ஸ் கொயர் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா டோட்டலாக நான் என்ன பண்ணுறேன் இன்டகிரேட் பண்ணுறேன் அப்போ எனக்கு இன்டகிரேட் பண்ணோம்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போது இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு எங்கே இருந்து எது வரைக்கும் லிமிட் இருக்குது மொத்தமாக இந்த நாடோ லென்த் எல் அப்படின்னா அப்போ லிமிட்டை வந்து நீ என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவேன் எல் பை டூலேருந்து மைனஸ் எல் பை டூ அப்போ எனக்கு இன்டகதல் டிஐ வந்து எனக்கு என்னென்னு கிடச்சிரும் ஐ என்னது எம் பை எல் வந்து எனக்கு என்னது கான்ஸ்டன்ட் இந்த ஆடோட மாசும் இதோட லென்த்து எனக்கு என்னவே ஆகாது சேஞ்சே ஆகாது இன்டகதல் எனக்கு என்னது மைனஸ் எல் பை டூலேருந்து ப்ளஸ் எல் பை டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு டிஎக்ஸ் ஓகேவா அப்போ எனக்கு என்ன கிடைக்கும் எம் பை எல் இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதாவது நம்மளுக்கு என்னென்னு தெரியும் இன்டகதல் எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் நம்மளுக்கு என்னன்னு தெரியும் எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை என் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ நம்மளுக்கு என்னென்னு கிடைக்கும் எக்ஸ் க்யூப் டிவைடட் பை க்யூப் த்ரீ இன்ட்டு என்னென்னு வரும் எல் பை டூ மைனஸ் எல் பை டூன்னு எனக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் போடணும் ஸோ எனக்கு அப்பர் லிமிட் வந்து என்னது ஐ ஈக்குவல் டு எம் பை எல் எனக்கு அப்பர் லிமிட் வந்து என்னது எல் பை டூ அப்போ இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக நான் என்னென்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் எல் பை டூன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ எல் பை டூ இங்கே என்ன இருக்கு க்யூப் இருக்கா அப்போ எனக்கு என்ன வரும் ஸோ இங்கே அப்பர் லிமிட் வந்து என்னது எல் பை டூ த ஹோல் க்யூப் ஓகேவா மைனஸ் மைனஸ் எல் பை டூ த ஹோல் க்யூப் இங்கே என்ன இருக்கு டிவைடட் பை த்ரீ இங்கே என்னது டிவைடட் பை த்ரீ புரியுதா ஸோ இங்கே எல் எக்ஸுங்கிற இடத்துல நான் என்ன எழுதியிருக்கேன் எல் பை டூ போட்டு மேலே ஹோல் க்யூப் போட்டிருக்கேன் அப்போ எனக்கு என்ன என்ன கிடைக்கும் எம் டிவைடட் பை எல் இங்கே என்ன இருக்குது எல் க்யூப் டிவைடட் பை எயிட் டிவைடட் பை த்ரீன்னு எனக்கு கிடைக்கும் மைனஸ் இப்போது இங்கே எல் க்யூப் இருக்கா இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்கா அப்போ எனக்கு இங்கே எல் க்யூப்னா மைனஸ் எல் க்யூப் இல்லையா எல் பை டூ இன்ட்டு மைனஸ் எல் பை டூ இன்ட்டு மைனஸ் எல் பை டூன்னு வரும் இல்லையா அப்போது மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் என்னது ப்ளஸ் ஆகிடும் இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்கா இங்கே நடுவில் ஒரு மைனஸ் இருக்கா அப்போ எனக்கு என்ன ஆகிடும் ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போது ப்ளஸ் என்னது எல் க்யூப் டிவைடட் பை எயிட் 
டிவைடட் பை த்ரீ இந்த த்ரீ வந்து என்னது இங்கே இருக்கக்கூடிய த்ரீ ஏன்னா நம்ம இங்கே எக்ஸ் க்யூப் அப்படிங்கிற இடத்துல மட்டும்தான் இந்த எல் பை டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஓகேவா அப்போ எனக்கு என்ன கிடைக்கும் எம் பை எல் இந்த த்ரீ மேலே போச்சு ஓகேவா இந்த த்ரீ மேலே போச்சுன்னு எனக்கு என்னென்னு கிடைக்கும் எல் எல் க்யூப் டிவைடட் பை ட்வெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ எனக்கு என்ன கிடைக்கும் எம் டிவைடட் பை எல் என்னது டூ எல் க்யூப் டிவைடட் பை ட்வெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ இந்த ட்வெண்ட்டி ஃபோரை இது டைம் அடித்தோம்னா எத்தனை டைமு டுவெல் டைம் சரியா ஸோ இங்கே என்னென்னு வரும் டுவெல் இதை வந்து டூ டைம்ஸ் நம்ம இது பண்ணோம்னா டுவெண்ட்டி டூன்னு வரும் அப்போ எனக்கு நிலைம திருப்பிதன் ஐ ஈக்குவல் டூ என்னது எம் இங்கே என்ன இருக்குது எம் எல் க்யூப் இருக்கு இல்லையா ஸோ எம் இங்கே ஒரு எல் க்யூப் டிவைடட் பை எனது எனக்கு டுவெல்னு கிடைக்கும் ஓகேவா ஓகேவா அப்போ எனக்கு இங்கே என்ன கிடைக்கும் இங்கே ஒரு எல் இருக்கா இந்த எல் இந்த க்யூப்பில் எனக்கு கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா ஸ்கொயர்னு வரும் அப்போ எம் எல் ஸ்கொயர் பை டுவெல் அப்போது ஒரு தண்டோட ஒரு திண்ம தண்டோட நிலைம திருப்பு திறன் வந்து என்னது ஸோ திண்ம திண்ம தண்டின் நிலைம திருப்பு திறன் எனக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு நிலைம திருப்பு திறன் ஐ வந்து எம் எல் ஸ்கொயர் பை டுவெல் இதுதான் வந்து என்னது தண்டோட நிலைம திருப்பு திறன் இதே மாதிரி தான் வட்ட வளையம் ராடு இல்லையா டிஸ்கு அந்த மாதிரி நிறையா இதுக்கு என்ன இருக்குது நிலைம திருப்பு திறன் ஃபார்முலா இருக்குது அந்த ஃபார்முலா எல்லாமே எப்படின்னா இந்த மாதிரி மொத்தமான ஒரு பகு ஏரியாவில் இருந்து ஒரு சர்டைன் ஏரியா மட்டும் கன்சிடர் பண்ணி அதைக்கு ஃபுல்லாக இன்டகிரேட் பண்ணோமா அப்படின்னா அதோடய நிலைம திருப்பு திறன் மையம் வழியாக செயல்படக்கூடிய நிலைம திருப்பு திறன் எம்எல் ஸ்கொயர் பை டுவெல் அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு ஓகேவா 